Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Ignacy Mościcki pochodził z drobnej szlachty mazowieckiej. To był stary ród, herbu Ślepowron. Urodził się w 1867 roku, 1 grudnia w Mierzanowie. To mała miejscowość w okolicach Ciechanowa, ale gdy miał 10 lat, rodzice przenieśli się do Skierwieszowa w województwo lubelskie, ponieważ tam nabyli majątek i młody Ignacy poszedł do gimnazjum w Zamościu. Uczęszczał do tego gimnazjum rządowego zaledwie rok, ponieważ bardzo źle znosił rusyfikację i bardzo źle znosił takie bardzo długie nabożeństwa w cerkwi z okazji na przykład sukcesów oręża rosyjskiego, więc ciągle siedział w kozie za karę, że opuszczał te nabożeństwa i że gadał po polsku. Na wakacje, gdy przyjechał do rodziców, oświadczył, że on do tej szkoły już nie wróci. Rodzice to uszanowali i posłali go do Warszawy, do prywatnej szkoły Babińskiego. To była szkoła realna, czyli zawodowa szkoła, która jednak dawała średnie wykształcenie i dawała możliwości studiów. Ukończył tę szkołę i postanowił studiować na Politechnice w Rydze gdzie zresztą studiowało bardzo wielu Polaków z zaboru rosyjskiego. W ostatnim roku studiów przerwał naukę, ponieważ angażował się w ruch polityczny polegający na tym, że drukowane były nielegalne wydawnictwa w Rydze i przewożone do Królestwa, do Warszawy i tam kolportowane przez młodzież szkolną. Nastąpiła wpadka, dużo tej młodzieży zostało aresztowane, były, byli aresztowani. Policja obchodziła się z nimi bardzo brutalnie i wówczas koledzy w Rydze postanowili pomścić te akty terroru Policji Rosyjskiej poprzez własny akt terroru. I właściwie pierwsze Mościckiego zadanie jako chemika polegało na produkcji bomb. Próby detonacji tych bomb wykonywali na Bielanach, po czym zasypywali lej po takiej bombie, wsiadali na łódkę i wypływali na Wisłę po to, żeby uniknąć podejrzeń, że oni mają coś cokolwiek wspólnego z tymi eksplozjami. Plan był taki, że Mościcki i ten właśnie jego kolega Dzieliński wejdą do cerkwi podczas uroczystego nabożeństwa, będą mieli na sobie ładunki wybuchowe, i we właściwym momencie podpalą ląd, sami oczywiście zginą, ale przy tej okazji cała cerkiew, łącznie z generalicją i wielkimi dygnitarzami rosyjskimi, także razem z nimi zginie. Ostrzeżony przez policję wyjechał do Berlina, a następnie do Londynu. W Londynie jego dzieje były bardzo, powiedziałabym, dramatyczne, ponieważ po prostu klepał biedę i wtedy zaznał i poznał po raz pierwszy, co to znaczy ciężka praca fizyczna. Zajmował się szlifowaniem parkietów, zajmował się stolarstwem, wykonywał ciężkie meble z drzewa dębowego. Był przez jakiś czas fryzjerem, co było sensacją, ponieważ stanowił reklamę dla zakładu fryzjerskiego, w którym został zatrudniony, 
ponieważ właściciel nie omieszkał chwalić się, że pomocnik fryzjerski jest emigrantem politycznym, ma wyższe wykształcenie, a przy tym obraża się, gdy ktoś próbuje dać mu napiwek. Z Piłsudskim Mościcki zetknął się w Londynie przy okazji drukowania czasopisma, ponieważ Mościcki miał doświadczenie już z Rygi, jak chodzi o składanie czcionek, o pracę zecerskie, więc był tu przydatny w druku przed świtu. Przez jakiś czas to dawało mu podstawy bytu. I podejrzewam, że Piłsudski, znając jego sytuację, podpowiedział Wieruszko Kowalskiemu, że Mościcki mógłby być asystentem na Uniwersytecie we Fryburgu. W Szwajcarii jego los był już zupełnie inny. Został asystentem w Katedrze Fizyki i jednocześnie podjął regularne studia fizyki. W tym czasie bardzo głośny zrobił się problem azotu, związków azotowych. Saletra czylijska sprowadzana do Europy wyczerpywała się. Co prawda te zasoby były duże, ale William Crookes, który był wtedy autorytetem w fizyce światowym, ocenił, że tej saletry starczy na 20 lat i to przy, przy bardzo oszczędnym eksploatowaniu. Wobec tego uczeni, fizycy, chemicy i kto jeszcze czuł się na siłach, usiłowali rozwiązać sprawę tworzenia sztucznego związków azotowych. Mościcki wiedział ze studiów, że Łuk elektryczny, iskra elektryczna dająca dość wysoką temperaturę powoduje syntezę azotu zawartego w powietrzu z tlenem zawartym w powietrzu, czyli że powstaje tlenek azotu, a tlenek azotu wystarczy rozpuścić w wodzie, żeby mieć kwas azotowy. A jak się ma kwas azotowy, to już się ma i saletrę i wszystko, co się chce. Na początku te jego doświadczenia wykonywane w laboratorium szły bardzo dobrze i dobrze rokowały. Ale okazało się, że na większą skalę trzeba by zastosować silniejszy łuk elektryczny aniżeli dla doświadczeń w laboratorium. I żeby otrzymać taki, taki łuk, trzeba było mieć kondensatory o odpowiednio wysokim, wysokiej wytrzymałości na przebicie i działające w warunkach prądu zmiennego. I takich kondensatorów na świecie jeszcze wówczas nie było. I w związku z tym Mościskim wymyślił kondensatory w kształcie bardzo wydłużonych butelek o pogrubionym dnie i pogrubionej szyjce. Wypełniał te kondensatory gliceryną, żeby nie zamarzały zimą. Okładki tych kondensatorów, czyli ścianki tej, tej butelki od zewnątrz i na zewnątrz pokryte były, były galwanicznie warstwą srebra. I te kondensatory były przebojem technicznym tamtych czasów. Były to najlepsze wówczas istniejące kondensatory wysokiego napięcia. Przyniosły Mościckiemu bardzo duży dochód z tytułu sprzedawanych licencji. Mościcki przystąpił do budowy dużej fabryki produkującej kwas azotowy. Ten kwas był o wysokim stężeniu, ponad 90%, co było także ewenementem na tamte czasy. Sukces był pełny. Naturalnie władze szwajcarskie zaproponowały mu następne umowy. W tych fabrykach zastosował swoje patenty. Było ich kilkadziesiąt i wszystkie wdrożył z dobrym skutkiem. I przyszedł rok 1912, kiedy otrzymał propozycję z Lwowa. Propozycja dotyczyła objęcia katedry na Politechnice Lwowskiej i tu Mościcki wydawać by się mogło, powinien się zastanowić, ponieważ wiedział, że w Lwowie będzie zarabiał co najmniej czterokrotnie mniej. W Szwajcarii był człowiekiem bardzo znanym, bardzo cenionym i miał propozycje rozmaitych projektów i wykonawstwa zakładów chemicznych że mógł w nich przebierać i był bardzo dobrze sytuowany. Ale tu odezwała się ta właśnie jego żyłka, może tak charakterystyczna dla tamtych pokoleń, patriotyczna. Wiedział, że nie będzie łatwo w Lwowie, ale wiedział, że będzie kształcił kadry inżynierów, 
dla polskiego przemysłu chemicznego i innego i że to jest jego obowiązkiem, że nie może odmówić takiej propozycji i przyjął tę propozycję. Za swoje pieniądze zakupił całą swoją aparaturę fryburską, zajęło to kilka wagonów pociągu, kosztowało majątek, ważyło kilkanaście ton. Całą tę aparaturę przywiózł do Lwowa w posagu. Właśnie ta działalność w Lwowie była niesłychanie ważna i jest bardzo mało znana. W Lwowie Mościcki stworzył spółkę Metan. To było coś takiego jak Towarzystwo Kwasu Azotowego we Fryburgu. Te same metody, ten sam pomysł. W 1922 roku uruchamiał fabrykę niemiecką w Chorzowie. To dało naprawdę mu dużą sympatię, szacunek w społeczeństwie polskim. Dlaczego? W wyniku zakończenia wojny Chorzów, bardzo nowoczesne i bardzo duże zakłady azotowe niemieckie, zostały przyznane Polsce. Niemcy nie chcieli się z tym pogodzić. Wobec tego, zanim przekazali tę fabrykę, to ją demontowali na tyle, na ile tylko zdążyli i zabrali oczywiście całą dokumentację, cała kadra wyjechała i w ich propagandzie, w ich pismach pojawiały się artykuły mówiące o tym, że te wielkie zakłady teraz trafiły w ręce Polaków, którzy nie będą umieli sobie z nimi poradzić. Na pewno, że w dodatku przysłana kadra inżynierska rozkradła to, co było do rozkradzenia i że w każdej chwili tam może nastąpić eksplozja, wobec tego ostrzeżenie dla okolicznych mieszkańców, ponieważ te zakłady są niebezpieczne i ktoś, kto nie potrafi się nimi posługiwać, na pewno doprowadzi do nieszczęścia. Mościcki przyjął zlecenie uruchomienia tych zakładów. Zabrał ze sobą swoich uczniów, bardzo dobrych młodych inżynierów, wykształconych w Lwowie i w krótkim czasie uruchomiono te zakłady i znacznie lepiej funkcjonowały niż w rękach niemieckich. Mościcki był człowiekiem bardzo znanym na świecie. Właściwie stworzył albo bardzo przyczynił się do stworzenia przemysłu chemicznego w Szwajcarii. No i jego kondensatory które funkcjonowały z bardzo dobrym powodzeniem, łączone w baterie, obsługiwały wiele stacji nadawczych, radiowych, między innymi na wieży Eiffla przez cały okres I wojny światowej. W dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, obchodzonym uroczyście w całym kraju, pan prezydent Rzeczypospolitej wygłosił dorocznym zwyczajem przemówienie przez radio. Ten wielki i najbardziej niepodległy człowiek, jakiego wydało pokolenie Polski w zaworach, postawił już przed wielu laty głęboki dylemat. Przed Polską mówił on, stoi pytanie, czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych. Zadanie pierwsze wymaga wytrwałej pracy całych pokoleń. Zadanie drugie, zadanie samodzielności myślenia politycznego i liczenia w trudnościach na własne siły, a przede wszystkim patrzenia na nakazy godności i honoru narodowego stało się niezmiennym fundamentem polskiej polityki. Nie wiążemy naszej przyszłości i naszego losu niczyją opieką, wiedząc, że wolność jest produktem ciągłej ofiarnej walki własnego tylko narodu. Jego rolą jako prezydenta było reprezentowanie kraju. Robił to rewelacyjnie. Po pierwsze dlatego, że był doskonale wychowany z domu, po drugie dlatego, że był w całej pełni Europejczykiem mówiącym kilkoma językami swobodnie. Poza tym był człowiekiem niezwykle przystojnym, co też mu pomagało. Świetnie wyglądał we fraku na przykład. Dalej był człowiekiem charyzmatycznym. To znaczy był ogromnie opanowany, nigdy nie pozwolił sobie na, na 
żeby emocje wzięły górę nad, nad nim i jednocześnie był koncyliacyjny. Także nawet wtedy, kiedy sytuacja mogłaby być konfliktowa, do konfliktu nigdy nie dochodziło. Więc był jakby stworzony do tej funkcji. Oczywiście należał do obozu rządzącego, był człowiekiem, który popierał Piłsudskiego. Piłsudski mu imponował zawsze, od kiedy go poznał i uważał, że nie należy nie tylko przeszkadzać Piłsudskiemu, ale z całej mocy wspierać. Uważał, że uprzemysłowienie kraju jest podstawowym zadaniem po to, żeby ten kraj mógł mieć wzmocnioną gospodarkę, żeby mógł się w ogóle rozwijać. I stąd pomysł na budowę nowych zakładów chemicznych produkujących kwas azotowy. Ten kwas azotowy miał bardzo poważne znaczenie zarówno ze względu na produkcję materiałów wybuchowych, jak na produkcję jedwabiu sztucznego, jak na produkcję nawozów sztucznych. To był taki podstawowy surowiec dla przemysłu chemicznego. Zakłady chorzowskie, chociaż były duże, jednak były usytuowane blisko granicy niemieckiej. I w przypadku konfliktu jako pierwsze by musiały odpaść. Wobec czego szukano miejsca takiego, które byłoby w miarę bezpieczne na wypadek agresji z jednej lub z drugiej strony, bo brano również pod uwagę ewentualność ataku z i ze wschodu i z zachodu jednocześnie. Wybrano miejsce pod Tarnowem. No i jak te zakłady powstały, to rzeczywiście otrzymały oficjalną nazwę Mościc. Jeśli chodzi o dochody z patentów, to jeszcze w czasach szwajcarskich, kiedy tych patentów miał wiele i kiedy zawierał umowy na sprzedaż licencji, zawsze robił zastrzeżenia, że te umowy nie dotyczą terenów dawnej Rzeczpospolitej. Uchodził za dziwaka, ponieważ kontrahenci nie myśleli w ogóle o Polsce jako o kraju. Polski nie było i nie było przez ponad 100 lat, więc zapomniano w ogóle, że taki kraj samodzielnie istniał. Tymczasem Mościcki takie zastrzeżenia robił, ponosząc przy tym pewne, no, pewne, pewien uszczerbek w umowach. I gdy przybył do Lwowa, wszystkie te y, patenty przeznaczył bezpłatnie na rozwój przemysłu w kraju. To znaczy po prostu udostępniał licencje krajowym zakładom, które mogły je bezpłatnie wdrażać. Spółka Metan także nie była nastawiona na dochód, tylko na rozwój badań i na rozwój samej, samej instytucji. Dzięki temu mogła się przerodzić w Instytut Badawczy, dzięki temu mogła wydawać czasopismo, zresztą do dziś wychodzące, przemysł chemiczny. I dzięki temu mógł powstać na Żoliborzu Instytut Badań Chemicznych. Nie czerpał prywatnie dochodów z patentów. I dlatego jak musiał wyjechać do Szwajcarii, gdy wybuchła wojna, wyjechał jak biedak. Naprawdę nie miał żadnego swojego majątku. Zamieszkał w Verso i tam zmarł w 1946 roku i tam został pochowany zgodnie ze swoją ostatnią wolą. Jego wolą było to, żeby jego trumna była zakopana bezpośrednio w ziemi, że nie życzył sobie żadnych pomników, żadnych płyt i rzeczywiście tak wykonano. Zakopano tę trumnę, postawiono żelazny krzyż. U stóp tego krzyża był zwój kolczastego drutu, który miał symbolizować ojczyznę w niewoli. I na tym krzyżu były tylko inicjały I, M, bo nie życzył sobie, żeby tam umieszczać jego nazwisko. I dopiero później, 20 lat później, jego współpracownicy z emigracji Polonia złożyli się na płytę i położyli tam płytę.